天空还远，想和你牵手近一点。看着长蓝天光圈，不去想时间酸与甜。听花间留言，是我还没说的誓言。那些最初永远不变，真心告诉你一切。是谁偷看你温柔的感觉？转瞬。其实的光景浮现，是谁会留在你心间？美好如那次初遇见，以为永远不会走远。我对你的喜欢、眷恋，还有太多的心愿，都在等你回应的眼神。叫天边，就算世界已经圆缺，沿途很多冒险，陪着你，靠在你身边，给你乐。就算再回不到那天，青春用爱才能纪念。你梦到什么了？你梦到什么了？我吓死我了！哎呀，吓什么呀？哎，你梦见了什么？一脸意犹未尽的样子。哎，没有。哎，你还叫着，下课、啊，下课、啊，我都能猜着你做了什么梦。啊，你怎么知道啊？你肯定是梦见他给你升职加薪了。妈，我头好疼。哎呦，谁让你昨天晚上喝了那么多酒哦，醉醺醺的回来，不疼才怪。你谁呀、啊？怎么让他喝成这样了？啊，我是他朋友，我叫何玉。嗯，不好意思，伯父，下次不会再有这种情况发生了。啊，太丢人了！我再也不要喝酒。哎，不过啊，那个何玉倒是挺有礼貌的。哎，我看他对你蛮关心的哦。哎妈，你想多了，他就是我们公司的客户。客户。你昨天不是跟我说你去参加同学聚会去了吗？哎呀妈！我突然想起来，我还要洗个澡，我要快迟到了，我先去了啊！哎呀妈妈，迟到了，迟到了，迟到了！哎哎，早啊！你也住在小区啊？这么巧？怎么可能？我的意图还不够明显吗？我是来接你上班的。不要这么客气了。哎。你不打算跟我聊聊吗？聊什么？昨天晚上的事儿啊。昨晚的事。昨昨晚的事。昨天晚上我应该没有见过夏克才对。难道那个我是跟他？
个昨昨天晚上。你还没吃饭吧？这家三明治特别好吃。没有，可可可是。你赶紧吃啊！啊，谢谢啊。我们昨天晚上一直在一起吗？不然呢？我我是想问，我们有没有碰到什么熟人？你跟我在一块儿，你还想遇到谁个熟人啊？那我们昨天晚上除了喝酒，还有没有发生什么别的事？你说呢？这个表情，这个台词，完了完了，那个我果然是真的。你该不会想说，因为昨天晚上喝多了，所以当时就没有发生过吧？行云啊，行云，你的酒品真是太差了！我要怎么告诉他，我吻他的时候，心里把他当成了下科，这也太伤人了吧！哎，你不会真的想赖账吧？不是，倒不是想说，让你当做什么都没有发生。不过确实，不是你想的那个意思。因为我最近一直在做和爱情有关的游戏，我还一直跑来跑去体验，所以我脑子有时候会有点乱。所以说了这么多，你就不想负责任了？负负责？没那么严重吧？那，那你让我好好想一下，具体怎么负责，我考虑一下。你做我女朋友不就好了？傲不逼你，你好好想想。我给你一周的时间，一周之后，你给我一个满意的答复。我去买杯咖啡。公司不有吗？夏总，昨晚怎么了？昨晚睡得怎么样？还好吧，您呢？彻夜难眠，为什么？啊，当然，您不想说也可以不说。嗯，你就没有什么想问我的吗？啊？我的意思是，你心里在想什么？我确实有些烦恼的事儿了。不过您肯定没有兴趣听的。你先说说，是你让我说的。是这样的，首先这不是我的事儿，是我朋友的事儿。我先介绍一下背景吧。在一个月黑风高的夜晚，他喝多了，而且还是喝的连亲妈站在面前都不认识的那种，你懂吧？嗯。然后。然后他居然和一个他不喜欢的男人接吻了。什么叫不喜欢的男人啊？就是不喜欢啊。虽然这个男人长得挺好看的，条件也很不错，可是感情上不喜欢就是不喜欢，您懂吧？不是，我懂什么呀？你不喜欢一个人，怎么会吻的那么认真呢？好像没有说吻的认真吧？难难道不是吗？哎，也是了。哎
哎，不过我也说了嘛，他喝醉了，连亲妈都认不出来了，又怎么能认得出见过对象了？我我跟你讲啊，这个呢，就这么比喻，就就好比是酒后吐真言一样，他应该是潜意识里面就想跟这个男人结婚。啊，不是的，其实我，我这个朋友，他当时是把这个男人认成另外一个人了。他说，那个我确实挺让他心动的。可是他现在不知道，让他心动的对象，到底是他吻的那个人，还是他心里想的那个人？不是，当然是他吻的那个人啊。为什么？我就这么给他比喻吧，好比呢，你，你这杯是拿铁，我这杯是摩卡，你平时耐喝的全都是拿铁，但你今天一不小心你买成了摩卡，然后你喝完摩卡以后，你发现摩卡的味道也挺好喝，你又觉得挺念念不忘，那你告诉我，你到底想喝的是拿铁还是摩卡？摩摩卡，对，摩卡。所以你要转告你这个朋友，一定要珍惜这个让他吻完就心动的男人。可是他会不会有很多恋爱经验，才吻的那么让人心动啊？他怎么会是一个有经验的人呢？就算是谈过恋爱的人，如果没有用心，那他也不会有任何感觉。所以恰恰相反，这个能够让你朋友心动的这个人，他一定是一个真心投入的人。你又怎么知道？因为我喜欢一个人的时候，或者我希望一个人喜欢我的时候，我才会全身心的投入。你呢？转告你那个朋友，就跟他说是我说的。如果我是你这个朋友，我会马上去找那个人，告诉他他的心意。啊！可是我那个朋友还没准备好，他和这个男人在工作上还有交集。他可能没有做好准备，也对。不过这个男人，他应该也不愿意等吧啊，我就喝了一小口，你还要不要蔡文藻，你今天就没什么想跟我说的吗？啊？他这是什么时候发的呀？昨天晚上啊。那我为什么看不到？这吐槽老板当然是要把老板屏蔽了，可是啊，他却忘了屏蔽老板的姐姐。哎，你还笑啊？我说。你就不能直接跟人表白啊？我跟他说过这个问题。嗯，他很在意我们的工作关系，所以我觉得呢，等他想明白了，我再跟他说。你这叫让人家彻底想明白吗？你成天追人家问，人家哪有时间啊？哎呀，不是我说你啊，这男人该强势强势，该体贴叫体贴。嗯，所以呢？所以，所以你就给人家点时间，不要打扰他。这毕竟啊，从老板变成男朋友啊，还是有一些压力的。嗯宣传视频修改的最终版本，要是大家没什么意见的话，我们就会在后期开始筹备上线的工作。我相信这个宣传视频应该会给咱们副本最终的上线带来一个还不错的预告效果。
。好了，各位，今天就到这儿吧，大家辛苦了，再会。沙总，还有技术部的问题，我我、哦、你跟王总监讨论一下，走吧。这个怎么样？还不错吧？何玉选的，他这回算干了件正事。我看了一下，就外面环境都还不错，里面还有一个挺大的餐厅，地下室酒窖。那他人呢？他呀，去上海出差了吧？哎，来，正好给你们介绍一下。这位呢是咱们庄园的主人庄先生，品酒大师。然后庄老，这位是我们 TIG 的夏总。张伯伯，好久不见。是啊，你可有一阵子没来我这儿了。是啊。你们认识啊？我跟他们家是世交，他可是我看着长大的。对了，还有他那个朋友叫何玉的，他们经常来我这儿。是我搞糊涂了，何玉认识的人，你怎么可能不认识？张老奸笑了。哪有啊？没想到你跟姚小姐也认识啊，夏哥，像姚小姐这样聪明又优秀的女孩子，你可要把握好啊。你们先聊，我去调点酒。好。来，夏哥，走走。嗯。想不到何玉订到您这里了，又要麻烦您了。跟我你还客气什么呀？我也没想到，我这里竟然是你们的秘密基地。他为什么选在我这儿办公司的酒会，也是之后才告诉我的，是为了追求一个女孩子。这小子，追女孩的花招足够写成一本书了。不过这次的阵仗这么大，看来是用心了。好不好看啊，秦韵？好看是好看，我这这不会有点太正式了吧？哎呀，就是要好看嘛，就是要好看。这么贵啊？你在里面没看价钱？看了，我一咬咬牙就过去了。毕竟我们这周四。去干嘛？要直播呀，对吧？哎呦，我最近直播行业竞争那个激烈啊！你不穿好看点，根本就没人看呀！好看吗？那你这成本还真不低。哎，你看什么？嗯，你穿这个没事吧？换一换风格吗？哎，说是你呢，周四下班咱们去吃火锅吧。周周四啊？哎，这这这周四我约了人，怎么回事啊？之前不是说好了每周四是咱们三宅一身的活动日吗？一个要直播，一个约了人，什么意思啊？对,对不起嘛，特殊情况，下周我请你行吧？行不行？下周？哎，对对对，没高跟鞋穿吧？这我一双都没有。哦，那我们一会儿就去买鞋。哎呀，这个来。好看，嗯，我觉得不够艳，试试我的吧，把他存活钱带来了。今天不是周四吗？为什么都一副有约会的样子？哎，老胡，哎哎哎，行、哎、月，嗨，你这不是像你的风格呀、啊？啊，是吧？<笑>挺帅的。哎，你今天晚上要去哪儿啊？呃，我有点事，我我先走了啊。啊？哦哦。他来干什么？我听说你去出差了呀？对啊，今天早上刚下的飞机，想我了？你想多了。你今天就穿这个啊？有什么问题吗？你今天穿成这样，有可能会后悔啊。什么意思啊？没关系，还有时间。赶上车，干嘛
。你知道，当一个女人有机会知道自己成为全场焦点的时候，最担心的是什么吗？就是她穿的不够美。去试试。哎，什么焦点？你在说什么啊？你今天说的话，我一个字都听不懂啊。我是说，你今天晚上会成为全场的焦点，所以拜托，能不能不对自己的形象这么不负责啊？我？为什么？因为你是项目的负责人啊，所以注定是今天晚上聚会的焦点。什么聚会 ？T I G 和家伙的聚会啊，你不会不知道吧？完全不知道，为什么要聚会啊？上周就定下来的事儿啊。因为合作很顺利，在视频上线之前呢，我们两个公司就要提前聚一聚。你真不知道啊！毕竟我们这周四<咳>，这周四我约了人。哎，你今天晚上要去哪儿啊？我我先走了啊。啊？哎，不过也没关系，我也想邀请你做我的女伴。啊？你同意了？我是要去看看我到底是不是被众叛亲离。很好。晴雨来了。哇，何玉庚、晴雨小姐。吃面包，来，我给你切。来来来，吃这个，吃这个，吃这个。行，你快吃吧，都给你切好了，都给你吃。晴月，你就别生气了。我是没想到你们两个居然也背叛了。我们俩真的是被逼的，夏总知道我们瞒着你。我到底哪里得罪他了？怎么说我也是这个项目的负责人吧？难道他真的要把我踢出项目组啊？也不是吧。哎，姚经理，何宇眼光还是不错的，这条裙子很适合你。夏总之所以让我们瞒着你，可能跟姚经理有关系。姚经理，嗯，是不是？我就觉得这个夏总和姚经理肯定绝对有问题。哎，这是什么新鲜事儿吗？这个姚经理和夏总、何玉都是留学时候的同学，也是很好的朋友。嗯，你还知道什么？他对夏总有意思，我早就看出来了。听说夏总刚回国的时候，不就是在家务实习吗？他辞职自己创业，就是为了姚经理。因为家务不允许办公室恋情侣，你太可能吧！我跟你们说，上次夏总去上海出差那次，我半夜打到酒店房间那个电话，姚晴接的。这么一说，自从夏总从上海回来，姚经理就负责了副本的项目。难道他是为了夏总才放弃上海工作的？其实，还挺像吧。嗯。哎，行，你觉得呢？不管他和夏哥什么关系，关我什么事啊？为什么要孤立我呢？那，哦，可能是因为你之前是夏总私人贴身小助理，那夏总大概是怕姚经理误会吧。嗯，这么说来，夏总这一周各种疏远你的理由就说得通了，说不定他和姚晴旧情复燃了，冷落你是为了避嫌呢？避嫌？对啊。没事干呢，回来啦，上厕所去啊。邢小姐，你今天真漂亮。哎
，谢谢。一定是何玉哥帮你挑的吧？他从来不坐早班飞机的，今天可是为了你特意赶回来的呢。嗯、到院子里来。你不许出去，夏总，您到底什么意思？我还想问你为什么跟他一起来呢？我倒是想问您为什么要瞒着我聚会的事儿。因为我觉得你不合适来。我不合适，项目部所有人都来了，他们都合适，就我不合适。其他人也没有跟合作公司的项目经理纠缠不清啊。纠缠不清？你说我跟何玉吗？你过来，不就是为了当何玉的女伴吗？说到纠缠不清，您好像没有比我好到哪儿去吧？我要想见何玉，我分分钟就可以见到，我不需要假借工作之名。你还分分钟想见他？我是说我没有公私不分。你没有公私不分，那他为什么在外面等着给你表白啊？那跟你有什么关系啊？你夏科，你不出去看烟花吗？我打扰你们了吗？不打扰，我现在就走。夏总再见。走啊。谢谢你啊，路上小心。你知不知道我今天坐最早班飞机回来是为什么？不知道。因为到今天，已经整整一个星期了。你好好想想，我给你一周的时间，一周之后，你给我一个满意的答案。你压根儿就没有想过我们之间的事儿啊！我我其实真的是一个很不会谈恋爱的人。我找的是女朋友，不是恋爱导师。可是我这个人又傻又没意思。我谈的是恋爱，又不是听相声。我知道你现在还不确定到底爱不爱我，但是恋爱这事儿不就是越谈越明白吗？你放心，我一定会让你喜欢上我的。我们试试吧。可是他现在不知道，让他心动的对象，到底是他吻的那个男人，还是他心里想的那个人？当然是他吻的那个人。虽然这个男的长得还挺好看的，条件也不错，可是感情上不喜欢就是不喜欢对不起啊，我知道你是个很好的男生，甚至也觉得自己应该是喜欢你的，但我必须要告诉你，那天在餐厅那个吻，我心里想的是别人。虽然我点的是拿铁，可我心里想的是摩卡。你在说什么、啊？总之，你不要再浪费时间在我身上了。我不喜欢你，再见。
。服务员，再来一瓶。别喝了，买醉这种事不适合你。难得的机会，今天不会再有人给我送醉酒了，该分你谁了。如果你这么想知道他会不会答应回应，你直接打电话问他不就完了吗？来，打，记得点之前怎么没发现？我这么喜欢他。夏哥，如果你真的这么喜欢一个人，你就不应该憋在心里。可是我昨天晚上，他答应回应。这你根本就不是他，是你，你会怎么做吗？我知道。别喝了。我的酒快点儿。这种体验对你们来说应该也挺难得的。表白失败而已，既然不是第一次，也不会是最后一次。这还没说要放弃的时候。哎，对了，昨天下课送你回去了吧？谁送谁还不一定呢。昨天我在酒吧给人当了一晚上知心姐姐。我没听错吧？下课有这么脆弱的时候啊？何玉，你别再视而不见了。下课，喜欢行运。这事儿咱们不早就知道吗？那下课不知道啊。但是我相信，经过昨晚，下课也已经知道了。一个觉醒的下课战斗力有多强，咱俩应该都不用怀疑吧。既然你也被发了好人卡，我看咱俩都可以弃赛出局。不是，我说你别那么泄气，行不行啊？哎，我跟你说，你这个人最大的缺点啊，就是太冷静。哥，我说呀、啊，其实昨天你还有机会的，趁他喝醉酒之后，这葡萄倒下了。后来他让他姐给接走了。夏哥，你怎么喝成这样了？沈清姐，你好，晴，好久不见。然后下课给我发信息，让我过来接她。走啊，我送你一程。哦，好，谢谢。说是顺路送我回家，其实呢就跟交接班一样，一路上继续给我科普他弟弟有多喜欢行云。嗯，这个沈清姐不简单呐。哼。上午的会也取消了，到现在也联系不上，这怎么回事啊？这不像夏总的风格啊！昨天跟夏总不欢而散，他们来上班不会跟我有关系吧？嗯
。喂，史晶姐。哎，行韵，能不能麻烦你去夏克家一趟呀？他好像出事了。什么事啊？我也不知道。呃，那个小谢的老师让我去趟学校。楚南也不能请假。我听电话里他的声音很不好，好像病得很严重。好，我知道了，我马上过来。艾米，我有点事出去一趟，帮我请个假啊。哎，你干嘛去啊？你这不是骗行云吗？哎，昨天明明是你把夏克送回家的，怎么还告诉人家你不知道情况、啊？再说了，咱不也有时间吗？嗯，夏克可是从来不会把自己喝成那样，他能喝成那个鬼样子，唯一的原因就是行云，这解铃还需系铃人嘛。再说了，我也没有完全说谎呀，他早上接电话的样子就是很颓废。你这个时候给夏克吃多少药，都不如把行运打包给他送过去。难怪不接电话，夏总。夏总，我是行韵，您在里面吗？夏总，嗯，那我,我进来了。多少酒啊，夏总？夏总，您发烧了。臭脾气的狮子，又变成病猫李甜，总是莫名其妙发脾气。你有本事再修一个啊！要不看在沈静姐的面子上，鬼才懒得管你。几道简单的小菜嘛
。游魂啊，你也走路不出山。我不记得，我召唤了吉祥物到家里了。要不是因为沈清静，我才不会放下工作跑来挑战自我。哎，蔡总。看来这酒量也不大行啊！这才几天啊，就两次都喝成这样。你还有资格说我也不知道是谁？啊？嗯，请请。请我是想说，你跟何玉。我是想说，环境的容易让人产生错觉。如果你是因为烟火的意识灿烂而做出什么错误的决定的话，那你一定能后悔的。你在说什么啊？换句话说吧，你如果要是因为跟我赌气做出什么报复的决定，那你也太幼稚了吧？什么跟什么啊？您是不是烧糊涂了？我一句话都听不懂。你答应何玉了？嗨，昨晚的事儿啊，没有。我本来也想好好想想，可这段时间被你那忽冷忽热弄的，我都顾不上仔细琢磨这件事儿。摩卡和那……嗯，反正这道题太难了。算一算，我明白，我还是跟着直觉走吧。虽然何经理人确实挺好的，但我不喜欢，就是不喜欢。那我想跟你说一件事儿夏总，现磨砂驴过河拆桥可是很可耻的，您不会要调我回美术组吧？你懂不懂什么东西叫做气氛呢、啊？秋月，我很少一个人在家吃饭的。但是，就在刚才，我才感觉到，什么叫做你说的人间烟火？我是想说，我觉得咱们可以。星月，我是想说，哎，要不你还是先接电话吧。嗯。喂，你说什么？我们嘉沃传媒最重要的就是广告的投放渠道。除了何玉，邀请其他人出去。快点！干嘛？屁股疼了，好点。钱总监，您又有什么高见？还有新军开会呢，我看过一会儿，你就笑不出来了吧？徐徐徐徐，对不起啊，王总监刚才让我把你的东西都封起来放到会议室了。为什么？什么意思啊？我做错什么了吗？你就是晴月吧？哎，你认识惠泽游戏的林晶吗？夏总，不好意思啊，路上耽搁了一会儿。哎，邓邓经理，哎，王总监，不，人这么巧啊？我看我们还是讨论完再让晴月进来吧
他毕竟就是一个副本小说化。不，他不是一个副本负责人的身份来参会的，他现在是泄密嫌疑人。心。